வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஒரு பேரண்ட் ரொம்ப கன்சர்ன்டா அனுப்பிச்சிருக்கீங்க இது நிறைய பெற்றோர்கள் அனுப்பிச்சிருக்காங்க சைல்டுக்கு வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் பழக்கம் வருது அது மாத்தணுமா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஒரு சில பேர் அனுப்பிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல்ல வந்து வற்புறுத்தி மாத்தினதுக்கு அப்புறம் சைல்டுக்கு நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் பழக்கம் மாத்தினதுனால அப்படி இருக்கலாமான்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது ஹேண்ட் டாமினன்ஸ் அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தருக்கு ரைட் ஹேண்ட் இருக்கலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு சில பேருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு சில பேருக்கு இருக்கலாம் அது வந்து ஜெனட்டிக்கா டீடைல் ஆகக்கூடிய விஷயம் அதே சமயத்துல அது தெரியறதுக்கு உங்களுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடும் டாமினன்ஸ் வந்து தெரியறதுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆயிடும் அதுக்கு முன்னால சின்ன சின்ன குறிகள் இருக்கும் ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து ஃபைனலா எடுக்க முடியாது இன்னொன்னு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா குழந்தைங்களும் ரெண்டு ஹேண்ட்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு ஐஸையும் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது டெவலப்மெண்ட் அவங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது நேச்சுரலா கொடுக்கணும் ஆக்சுவல் டாமினன்ஸ் ஒரு சைல்டு வந்து லெப்டா ரைட்டான்னு தெரியறதுக்கு ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஆயிடும் ஆனால் நம்ம ஸ்கூல் சிஸ்டமில் வந்து அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் வந்து ஸ்கூல் வந்து செவன் அண்ட் ஹாஃப்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அதுக்குள்ளே சைல்டுக்கு வந்து எந்த ஹேண்ட் டாமினன்ட் அப்படின்றதும் தெரியும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு வயசுலலாம் கூட நம்ம வந்து ஸ்கூல் அனுப்புகிறோம் அண்ட் கலரிங் ரைட்டிங் எல்லாம் வந்து ஒர்க் ஷீட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பேரில் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து டூ இயர்ஸ்லலாம் கலரிங் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப டேஞ்சரஸான விஷயம் ஏன்னா பிரெயின் இன்னுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டெவலப் ஆகிருக்காது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிரெயின் நிறைய தூண்டி விடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பிரெயினை தூண்டி விடலாம் உடல் ரீதியா ஒரு சில ரெடினஸ் வந்தாதான் அது வந்து லாங் டர்மா செட் ஆகும் நம்மளோட ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல வந்து இதை மறந்துடக்கூடாது ஏன்னா பாடி டெவலப் ஆகிறதுக்கு சர்டன் நீட்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் சர்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த சைல்டுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஏற்கனவே சைல்டோட ஹேண்டை மாத்தி இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதனால வந்து சைல்டுக்கு சர்டன் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கலாம் பாயா இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியும் For example, boys la vandu immediate speech related problems varla. பாய்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் தெரியலாம் கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேர்ள்ஸில் வந்து இமீடியட்டாக பிரெயினில் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹெமிஸ்ஃபியர் வந்து கார்பஸ் கோலோசம் அப்படின்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் கேர்ள்ஸில் வந்து அந்த கனெக்ஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அவங்களால ஈஸியராக கிராஸ் ஓவர் பண்ண முடியும் ஆனால் எழுதக்கூடிய ஸ்பீடோ இல்லை பென்சில் பிடிக்கக்கூடிய கிரிப்போ வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகலாம் ஆனால் கேர்ள்ஸுக்குமே இந்த சிவியர் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் இன்னொன்று இது வந்து இம்மிடியட்டாக அவங்களால வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பிக்கப் பண்ண முடியாது ஸோ லைஃப் லாங் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்டிங் ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் நிறைய பிரெயின் ரிசர்ச்சில் வந்து நியூரோ பிளாஸ்டி பிரெயின் எப்படி வேணால் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் வளரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து நம்ம வந்து அலோவ் பண்ண டெவலப் ஆக விடாமல் ஒரு அப்நார்மலாக இன்னொரு பகுதியை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறது தப்பு இது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்னாலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஜுரினாலேயோ அந்த பகுதி வந்து அழிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு பார்ட் டெவலப் பண்றது தப்பு இல்ல சோ இந்த ஒரு லெவல்ல தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா மூட நம்பிக்கைகள் நம்ம கல்ச்சர்ல நிறைய இருக்கிறதுனால லெப்ட் ஹேண்ட்ல வந்து காசு கொடுக்க கூடாது காசு வாங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம நிறைய வந்து மூட நம்பிக்கைகள் வச்சிருக்கோம் ஆனா பிரெயின் சயின்ஸ்ல நீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஹேண்ட் சைல்டுக்கு நேச்சுரலா வருதோ அதுதான் அவங்களை வந்து டெவலப் பண்ணணும் ஏன்னா ஹேண்ட் மட்டும் இல்ல ஐஸ் இயர்ஸ் லெக்ஸ் எல்லாமே வந்து டாமினா இருக்கும் ஏன்னா பிரெயினோட ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து அந்த சிக்னல் வருது ஏற்கனவே போர்ஸ் பண்ணி மாத்தி இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸுக்குள்ள உங்க ஸ்கூல்ல நிறைய ரைட்டிங் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்டோட கைடன்ஸோட போக ஆனா இதுக்கு மேல ஏஜ் வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃபுக்கு மேல ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க திரும்ப வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் கன்ஃபியூஷன் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் டேஞ்சரஸா அவங்களோட லேர்னிங் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடும் இது சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிஏ வந்து டிஆ எழுதுறது சிஏ தலைகீழ எழுதுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு அப்படின்னா பிரெயின் லெவலில் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் தெரப்பி கண்டிப்பாக தேவை இருக்கும் ப்ரிஃபரபுளாக ஒரு ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட்டு நீங்கள் மீட் பண்ணலாம் இல்லை ரெமெடியல்
ஸோ அதனால் லெஃப்ட் சைடு எல்போ வந்து அவங்க டேபிளுக்கு வெளியே போகாத மாதிரி பா போனாலுமே அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரைட் ஹேண்டர் லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஒன்றா உட்காந்து அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரெண்டாவது லெஃப்டில் எழுதக்கூடிய குழந்தை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எழுதும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஏ எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ரைட்டில் எழுதும்போது நம்மளுக்கு வந்து எழுதின உடனே அந்த உருவம் தெரியும் ஆனால் லெஃப்டில் எழுதும்போது அந்த உருவம் மறைஞ்சிரும் ஸோ அதனால் குழந்தை எழுதும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எழுதி தன்னோட எழுத்தை வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பண்ணி எழுதுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ரைட்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவராக தான் இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் செட் ஆகிறதுக்குமே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகலாம் ஆனால் அலோவ் பண்ணுங்க பொறுமையாக போங்க ஏன்னா மற்ற சில்ட்ரன் எழுதுகிற ஸ்பீடில் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டரால் இப்போ எழுத முடியாது பட் ரைட் ஹெமஸ்பியர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சைல்ட் நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் மொழி வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மியூசிக்கல் எபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமும் நீங்கள் வந்து ஹேண்டு மாற்றினீங்கன்னா குறைஞ்சிரும் லாங் டேர்மில் நா டாமினன்ட் ஹெமஸ்பியர் பிரெயினோட டாமினன்ட் சைடு எதுவோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் ஹேண்டோ லெக்கோ யூஸ் பண்ணுறது வரும் நீங்கள் வந்து டாமினன்ஸ் வந்து ஹேண்ட் அளவில் மட்டும் மாற்றினீங்கன்னா பிரெயின் அளவில் நீங்கள் வந்து குழப்பத்தை உருவாக்கிடுவீங்க அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது சேஞ்ச் பண்ணாமல் சைல்டை சப்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்டோட ஹெல்ப்போட நீங்கள் வந்து சைல்டை வந்து கொஞ்சம் கைட் பண்ணணும் லாங் டேர்மில் பாய்ஸுக்கு இதனால் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கலாம் கேர்ள்ஸுக்கு குறைவாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் தெரப்பியூட்டிக் லெவலில் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்டோட கைடன்ஸோட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் Thank you.